Welcome back. More Valorant coverage coming to you live from Berlin for the Valorant Masters tournament happening right now. We're talking with a member from Supermassive Blaze. Russ, what's going on, man? Supermassive Blaze'dan Russ var yanımızda. Russ, nasıl gidiyor? Neler hissediyorsun? Çok güzel gidiyor. Mutluyum. Sizin nasıl gidiyor? Well, uh, it's going great. I'm feeling really well. How about, how about you? I'm good. So, like, the first place I want to start off with is a lot of people in the NA region may not be familiar with SMB. Uh, you guys are considered by some to be, like, a Turkish super team uh, of, like, the best of the best all put together on one team. Do you enjoy being called a super team by uh, people who are fans of you? Aslında Kuzey Amerika'daki birçok takım sizi tanımıyor ama siz daha çok böyle bir süper takım, en iyilerden oluşan bir süper takım olarak bahsediliyorsunuz. Süper takım olarak bahsedilmek hoşuna gidiyor mu? Ne düşünüyorsun bununla ilgili ve böyle bir takımda oynamak nasıl bir his? Böyle bir takımda oynamak çok güzel bir his. Onun dışında süper team konusunda güzel hissettiriyor ama şu an için biraz daha erken bunu nasıl desem... Herhangi bir takıma süper tim denildiği zaman devamlı en üst seviyede kalan takımlar oluyor. Bunu başardığımızda süper tim olacağımızı düşünüyorum. Uh, well, it is great to be on a team like this, which is called a super team. But in order in order to be called a super team, you have to always be on top and stay on top. So I think it is still a, a bit early for people to call us a super team, uh, but we're hoping to get there. Now, one of the things that I've uh, really enjoyed seeing you do is seeing you transition from being a really strong Reyna, who you seem to play for a long time, into a more initiator role, especially during this series against Paper Rex. Um, why do you think that the pick rate for a Sova and a Sky are so high right now across all pro play in this series? Aslında seninle ilgili en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi. Zaten çok iyi bir Reyna oyuncusuydun. Daha sonra böyle e, Sova oynayan müthiş bir Initiator oyuncusuna e, dönüştün. Sence Sova ve Sky gibi karakterlerin bu kadar yüksek oranda seçilmesinin sebebi nedir? E, sebeplerinden bir tanesi onların ikisinden biri olmadığı zaman oyun takım oyununa yönelik olmuyor ve kazanamıyorsun. Bunu Split haritasında PaperX'ten gördük. Çoğu zaman T site'de random oynamaya oynamaya kalktılar. Flashlar oldu olmadığı için devamlı bir yerden fake atıp işte bire bire girmeyi denediler. Boş site aramaya çalıştılar. Flash flash olmayınca bu tarz şeyler oluyor. Bu tarz şeyleri yapan takımda büyük takımların arasında genel genelde yer almıyor. Bu Sentinels dışında tabii ki de. Uh, so yeah, when you I mean, Sova and Sky are mostly team champions. When you don't pick them, uh, you miss out on a lot of stuff. We saw that actually on the Paper X match in on Split as well. Yeah. Uh, when they didn't have any flashes, they had to always look for 1v1s. They had to always rotate. Uh, they were always on a deficit. Uh, so yeah, if you don't pick these uh, characters, you have to make like random plays. Uh, and it is difficult to stay on top besides sentinels obviously uh okay. if you don't play these characters now it's it's also really interesting how both times that we've really seen breeze played in this series it's been a disgusting just stomp out like it has not been fun to watch because it's been so one-sided um do you feel like breeze is ready for competitive play or do you think that it's just going to keep being blowout after blowout no matter who's playing on it uh bu Turnuvada Breeze'in oynanışı hep çok acayipti. Yani siz de mesela rakibinizi domine ettiniz. Ee, genelde zaten Breeze'de takımlardan bir tanesi diğerini domine ediyor. Sence Breeze pro play'de, pro arenada oynanmaya hazır bir harita mı? Yoksa bu şekilde e, bir takımın sürekli diğerini domine ettiğini mi göreceğiz? Ne düşünüyorsun? Ee, bunu Breeze'in yeni çıkmasıyla beraber her takım adapte olamıyor. Ya da bunun için zamana ihtiyacı var. Zaman kısıtlı olduğu için biz de Breeze'de... Üç, üç tane prag attık bu arada. Öyle söyleyeyim. Onun dışında yeni haritaların gelmesi ve oynanılması iyi. Çünkü bir takımın bir haritası vardır. O haritada onu yenemezsiniz. Ve oynamak istemediğin bir harita vardır. Senin için bir yeni harita geliyordur. O harita sana uygunsa kafanda map pool'un genişlediği için e, rahat bir her map'te rahat bir takım oyunu oynayabiliyorsun. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Uh, well, Breeze is quite different, actually. Um, I still think people need a lot of time and 
energy to practice on breeze to become competitive on it. Uh, even us, we also had very little time to scrim on breeze as well. Uh, but having a having new maps on competitive play is always a good option because sometimes it is really difficult to find a map to uh, play against a certain opponent mm -hmm. since they play certain maps really, really, really well. But if there's a new map and you can adapt it to your own play style, you can always, you know, increase your own uh, map pool, basically. So, yeah, that's basically it. Now, uh, what, moving forward here, you know, again, thanks so much for taking the time to talk with us today. Um, you still have matches ahead of you. Is there a specific team that you're really looking forward to taking on? And why are they, why is it so important for you to take on, you know, some of these teams from different regions, in your opinion? Uh... Yani turnuvada turnuvaya devam ediyorsunuz zaten. Özellikle karşılaşmak istediğin bir rakip var mı ee, ve genel olarak hani yurt dışından farklı bölgelerden takımlara karşı oynamak konusunda ne düşünüyorsun? NA muazzam bir oyun oynuyorlar cidden. Unexpected agresif yeri geldiğinde yeri geldiğinde çok defansif 2 ve 2'lerde devamlı akıl oyunları yapabilen hepsi yapabiliyor. Bu konuda NA'yı tek geçiyorum NA bence en iyi bölge şu an. NA'den eğer yarın yenersek NA'den çeyrek finalde herhangi bir takımla oynamak isterim. Çünkü çok iyiler. Uh, well, I really want to play against NA teams. They are really smart. They are really coordinated in 2v2 situations. Uh, and I believe, that, I believe them to be the best region basically. Uh, so if I get to pick an opponent, I would like to win tomorrow and play against any NA team basically. Yeah. I mean, like that's going to be the thing that I think proves it the most whenever you're able to defeat an NA team, uh you get the same respect I think as a lot of those teams in the regions do. Uh and the last question before we get you out of here is, you know, one of the things that I've really like noticed the most with you guys is that you play your teams really, really well. Like European teams are slow and methodical. NA teams want to kind of pug it out. What do you think that the Turkish region uh, is going to be known for after being here on the world stage? Since tabii enteresan bir takımsınız. NA, pardon, EU takımları bazen çok yavaş ve metodik oynuyorlar. NA takım bazen böyle çıldırmış gibi çok agresif oyunlar yapabiliyorlar. Peki Türkiye bölgesi, sence nasıl bir bölge? İleride Türkiye bölgesine uh, nasıl bir bölge olarak bileceğiz? Özelliğiniz sizi siz yapan şey nedir? Bizi biz yapan şey ilk önce bununla cevap vereyim. Oynadığımız her ajanı en iyi şekilde tecrübeli şekilde oynamaya çalışıyoruz. Bunu TR'deki herhangi bir takım yapabilir. Bunun için zaman gerekli. Kimya kimya tutturmalar lazım ve çok fazla tecrübe lazım bunun için. Bu uzun bir süreç olabilir. Kısa bir süreç de olabilir. Bilmiyorum ne söyleyeceğim bu konuda. Çok sallantıda bir durum bu Türkiye region için. Bakalım. Well, the Turkish region is a bit of both, but I can say that uh, given enough time and space, uh, I think that NA, sorry, the Turkish region can become the region that plays every single character to its fullest potential. Hey, you know, if there's going to be a region, I think a Turkish super team would be able to do that. Russ, so thanks so much for taking the time with, to talk with us today. And again, uh, you know, looking forward to what you're going to be able to do here moving into the knockout stages. Uh, Russ, tekrardan katıldığın için teşekkür ederiz. Maçlarını da heyecanla izleyeceğiz. Thank you.